Alfa Romeo na pista, Alonso elogiando Stroll e Hamilton alertando os rivais. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, tivemos vídeo ontem, vamos ter dois vídeos hoje, começando com a Alfa Romeo. Além de ter surpreendido o mundo com o lançamento do C43, o novo design que foi redesenhado apresentando uma pintura preta e vermelha, adornando né, a equipe, Valtteri Bottas estava ao volante hoje do C43 durante o lançamento na pista da Espanha em Barcelona. Embora seja a primeira vez que o público está vendo um carro de 2023 rodando, outras equipes já podem ter feito seus testes em segredo. As equipes têm 100 km com seus carros atuais, conhecidos como os dias de filmagem, e podem utilizar disso duas vezes na temporada. A Haas planeja realizar seu shakedown em Silverstone no sábado e a Williams na segunda-feira. E essas são as primeiras imagens oficiais de um carro de 2023 na pista. Pois bem, nós não sabemos se mais alguma outra equipe já fez shakedown, mas a Alfa Romeo, pelo menos oficialmente, é a primeira. Você consegue ver um trechinho do Twitter deles, deve ter passado ou está passando aí para você. E agora é uma questão de esperar, porque em breve teremos pré-temporada, e a pré-temporada já vai ser em cima do grande prêmio, o que significa que não terão muito tempo para ajeitar o carro para a primeira corrida, o que é legal a nível de competição. Por outro lado, devemos dizer que isso gera uma preocupação para as equipes, e quem fizer o shakedown por agora já pode identificar um ou outro probleminha. Vamos ver como é que vai estar tá o grid na pré-temporada e na primeira corrida. Mas e aí, já está animado, já está na expectativa para ver os novos carros? Diz aí nos comentários. Fernando Alonso, um dos pilotos mais renomados e vitoriosos da história da Fórmula 1, acredita que seu novo companheiro de equipe, Lance Stroll, tem o potencial de se tornar um campeão mundial. Ele fará parte da equipe Aston Martin em 2023, depois de assinar um contrato de vários anos com a equipe. Esses vários anos geralmente são dois anos com a possibilidade de mais um. Enquanto Stroll está na Fórmula 1 há cinco temporadas, sempre andando sob o guarda-chuva do pai, seja na Williams, na Racing Point ou agora na Aston Martin. Embora Alonso ainda esteja em pleno vigor na Fórmula 1, admite que se sentiria muito orgulhoso se Aston Martin e Stroll começarem a vencer quando ele eventualmente deixar a categoria. Em uma entrevista concedida a Aston Martin, explicou que ficaria muito orgulhoso do processo e de sua contribuição para o projeto, independentemente de estar sentado no carro ou não. Alonso ressaltou que Stroll é um piloto jovem, extremamente talentoso e com a capacidade de se tornar campeão mundial. Acredita que ver Stroll alcançar esse objetivo e ter participado da jornada, mesmo que não esteja ao volante, seria algo muito especial para ele. Alonso fazendo aquela média com o chefe, falando que o Stroll é super talentoso, que tem potencial para ser campeão mundial, quando nem mesmo a mãe do Stroll acredita nisso. Nós sabemos que o Stroll é no máximo um bom piloto, nada além disso, não é péssimo, não é horroroso, mas é um bom piloto, e bons pilotos num grid de excelentes acaba parecendo ruim, essa é a verdade. O Stroll não tem capacidade para ser campeão, e se um dia for campeão, vai ser porque teve um carro dominante com um companheiro de equipe Ameba, um Mazepin da vida, esse tipo de coisa. Com todo respeito ao Stroll, e óbvio eu quero saber de você a sua opinião sobre o canadense que eu já defendi algumas vezes, acredito que o pessoal às vezes pega muito pesado com ele, mas convenhamos que num grid de excepcionais, de excelentes, o cara parece bem fraquinho. Agora vamos para Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial da Fórmula 1 recentemente compartilhou uma postagem no Instagram sobre o início de sua carreira no automobilismo, recordou o momento em que recebeu seu primeiro kart, descreveu a emoção que sentiu ao ver o kart embrulhado na sala de estar, 
viu o kart antes do tempo, mas teve que agir como se não tivesse visto para manter a surpresa para o momento da abertura, etc. Só que aí tem um detalhezinho que é interessante na publicação do Hamilton. Avisou seus rivais de que está muito mais faminto agora do que no passado, e ele já vai para sua 17ª temporada na Fórmula 1, sendo a 11ª com a Mercedes. Com mais de uma década de experiência no esporte, Hamilton está determinado a continuar competindo e vencendo campeonatos. Inclusive, para você ver mais alguns dados do Hamilton, tem o nosso guia da Fórmula 1 2023, com informações sobre circuitos, pilotos, equipes, história da Fórmula 1, parte aerodinâmica, enfim, tá muito legal. Eu recomendo demais para você dar uma olhada, tá no link da descrição e também no comentário fixado. Voltando ao Hamilton explicou que se sentiu que era mais poderoso e mais faminto do que as outras crianças na época que recebeu o kart, e que essa fome não somente continua até hoje, mas para 2023 está até maior, está mais faminto do que antes. E para chegar ao seu objetivo de vencer títulos, Hamilton vai estar no lançamento da Mercedes na semana que vem em Silverstone, onde já vão também fazer um shakedown logo após o lançamento, o shakedown não deve ser transmitido, né? somente a parte da apresentação do carro, mas o Lewis Hamilton já está vindo com tudo. Eu sei que o pessoal vai resgatar a fala do ano passado do Hamilton, eu sei disso, que ele falou que iam ver a melhor versão dele, e que aí ele ficou atrás do Russell, não venceu corrida, foi a primeira temporada inclusive que ele não venceu corrida, eu sei que vocês vão resgatar isso, não vem com papinho não que eu sei que vocês vão fazer. O detalhe aqui é, qual a minha visão sobre Lewis Hamilton para 2023? Eu ainda não consigo ver uma queda no Hamilton. Pode ser que 2023 tenha sido só uma temporada atípica e mesmo assim, depois que ajeitaram minimamente o carro, que ele parou de fazer testes, você vê que o Hamilton se manteve à frente do Russell na maioria das vezes. Eu acho que o Hamilton ainda tem lenha para queimar, a não ser que ele realmente entre numa decadência muito brusca, como foi a decadência do Raikkonen, a decadência do Vettel, por exemplo, o que é normal, cada piloto chega em um momento, um com 30 e pouco, outro com 40, é normal, isso é normal, não tô aqui falando mal de Vettel, de Raikkonen, antes que o pessoal deixe leak. Um negócio é, eu não vejo o Hamilton ainda nessa decadência, ou então se ele está na decadência, ele tá numa curva muito lenta, e isso ajuda muito ele, porque se ele tiver um carro bom para competir por título, ele ainda vai competir. Você tem pilotos jovens que estão basicamente no melhor da forma, como um Verstappen, um Leclerc, até o Russell mesmo, agora mais experiente com a Mercedes, vencedor de corrida, esses moleques vão dar trabalho, claro que vão dar trabalho. Verstappen tem o combo mais difícil de todos, porque ele ainda é jovem, tem o que 25 anos de idade, mas já é extremamente experiente, tem mais vitórias na carreira que o Alonso, já tem dois títulos mundiais, então você vê que é um combo difícil de você bater, o Verstappen mostrou amadurecimento. Só que você tem um Hamilton que não dá pra gente simplesmente ignorar, heptacampeão mundial, recordista de uma porrada de coisas, eu acho que o Hamilton ainda tem lenha pra queimar, vamos ver se em 2023 ele consegue voltar ao seu período de glórias, de disputa de título, etc. Diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!